Hello guys, ito ulit si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. And before we continue, gusto ko ulit magpasalamat sa inyo guys kasi 5,000 na po ang ating subscribers. So thank you so much again. So ang bilis nung mga nakaraang araw, nasa mga 3,000 lang and then biglang bulusok sa 5,000. So sobrang overwhelm ako guys sa inyong support ha. Salamat sa mga nagla-like at mga nagko-comments no. And guys, to celebrate yung 5,000 subscribers, napag nag-decide ako na gumawa ng isang YouTube plaque or isang YouTube play button plaque well, matagal pa ako magkakaroon ng uh, legit so, ba improvise muna anyway, guys, gumawa na ako dati niyan ng play button na YouTube ito yun, uh, ginawa ko to last year nung lumipat ako dito sa shop na to, at nakalagay talaga to dun sa taas, ayun, kung makikita nyo Ayan, yung sa 11.9 workshop na sign sa tabi niyan, nakalagay ito. Pero, bala ko nang palitan yung sign na yon since 11.9 ano na siya, workshop na hindi na 11.9 uh, woodworks. So, kinuha ko na yung play button at uh, ayusin ko siya guys. Eh, okay naman siya, gawa siya sa Nara, so solid Nara. Tapos yung insert niya is gawa sa Palochina. So, kaya magka-contrast sila ng kulay, no? And, bala ko siyang i-mount sa isang... Uh, plaque or plaque na ito didikit ko lang siya dito guys and yung plaque na to is uh, galing to sa kaibigan ko si direct OG na pinadala niya sa akin uh, I think reject to sa mga ginagawa nilang mga frames no so well, pwede pa naman uh, niliha ko lang siya para matanggal yung varnish pero hinayaan ko lang yung varnish sa gilid kasi gusto ko yung medyo rustic ng konti yung look no so, didikit ko rito yung play button and then gagawa ako ng letters dito na 11.9 workshop. And gagawin ko yun using my scroll so at nagprint na ako ng patterns para dyan. So, didikit ko lang to sa material na gagamitin ko. I think uh, gamitin ko to na pine din, malipis na pine, Japanese pine. So, that's perfect. And yeah. So, it's gonna be a fun project, guys. At usually, gagamitin ko dito is scroll saw and lots of sanding lang. So, okay, panoorin nyo na lang, guys. So, guys, sinimulan ko muna to by gluing o idikit yung YouTube play button dito sa plak gamit ang Pioneer Wood Glue. At medyo nahirapan loob ba si Wood Glue na tuyo na yata yung nozzle. So, binuksan ko na lang. At spread ko gamit ang plastic spreader. Tapos nilagyan ko rin yung likod ng play button. Pinatong ko doon sa may glue. At pinatong ako ng barbell weights. Imbis na i-clamp. No, okay na yan. So ngayon naman ginupit ko yung pattern. Para idikit na doon sa kahoy. Ayan. Pero bago ko siya idikit doon sa mismong kahoy, lalagyan ko muna siya. Tingnan muna to. Or bago ko idikit, lalagyan ko muna siya ng masking tape yung kahoy. So, para madali siyang bakbakin mamaya kapag katapos ko ng kinat using scroll saw. Kasi kung walang masking tape at dinikit ko lang yung papel sa kahoy, napakahirap tanggalin 'yan. So, dinikit ko lang yung pattern using ordinary na glue stick. Yung ginagamit sa papel lang. Dinikit ko lang siya. And I'll just let it dry. So, ilang minuto lang. Tuyo na yan. So, para dun sa workshop part naman, pumili ako ng mas malipis na pine. At ginupit ko yung workshop para manatili na nakatayo yung grain. So, same direction pa tayo para mas matibay so same procedure nilagyan ko ulit ng masking tape bago ko dinikit dun sa kahoy yung pattern so pinili ko yung grain na, na ay pinili ko yung pine o yung kahoy na medyo tight or mahigpit yung mga grains para mas matibay siya no ayan so para isang direction lang yung grain nila patayo lang
So okay naman butasin ko yung part ng letters na may butas like yung 9. So may butas niya sa gitna. At gamit ako ng mas maliit na drill para dun sa mga mas maliit na butas sa mga letra ng O. Mamaya may kita niyo kung bakit ko binutas yung mga yan. Puputulin ko na yung 11-9 na letters and numbers using the scroll saw. So, gamit ko dyan is pin na blade. So, meron akong black to ko sa scroll saw. Yung pagkakaiba ng pin at pinless na blade, no? So, pwede nyo i-check yun kung gusto nyo. At una kong puputulin yung number 1 since madali lang yan. Puro mga straight cuts lang ang gagawin. So, 2-speed lang to guys para makita nyo mabuti kung paano pinuputol yung mga yan. Para makakita na rin kayo ng mga techniques, no? Like I said, sobrang simple lang nito kasi diretso lang lahat yung cut. So maganda dito guys, gumamit kayo ng good quality na blade. etong gamit ko is Olson. So good quality blade yan. So yun, natapos ko na yung 1. At same procedure lang yan sa gagawin ko dun sa isa pang number 1, no? Ngayon naman guys, ikakat ko yung number 9. So kung makikita nyo, tinanggal ko muna yung blade tapos pinasok ko dun sa binutas ko kanina sa binarean ako at para maputol ko yung inside cut o yung butas dun sa number 9. Sinikipang ko ulit yung blade. Sinigurado ko na tensionado siya. And then, kinat ko na yung gitna ng no, number 9. So, same blade lang ito guys, no? Same lang na pin blade, also on pin blade. Yun. So tapos na yung sa gitna. Ngayon tinanggal ko ulit yung blade at kakat ko naman yung sa labas. And that's very simple again guys. Puro straight cut lang. So yes guys, napaka enjoyable gamitin talaga ng scroll saw. Isa sa mga pinakamaga paborito kong power tool ito. Pero guys, uh, you should also wear respirator pag ginagamit yung scroll saw dahil madami siyang alikabok o sodas na binubuga, no? So, yeah, PPE pa rin, syempre, guys. Oh, and goggles pala. Nakalimutan ko. Mag-goggles din kayo, guys, pag ginagamit. Nakakapuwing kasi yung sodas, eh. So yun, straight cut. Ito, across the grain. So medyo mahirap gawin. Pero yung iba naman na uh, with the grain is madali lang gamit ang scroll So Yung iba ginagamit na dito, jig. So pwede naman yun. Pero mas maganda yung scroll saw kasi mas maliit yung blade niya. So mas pwede siya sa mga ganitong arts and crafts na project. So yun, tapos na yung number 9 guys. So, kompleto na. 11, 9. So, ngayon naman guys, puputulin ko workshop part. At gagamitin ko dyan ay ang aking pinless blade. Since maliit yung kanyang letra at maliit yung butas na ginawa ako para dyan. Para mas ma... para mas naging precise yung aking putol. Gamitin ko siya ng pinless blade. And itong pinless blade na to is ginagamitan ng holder na DIY lang pinagawa ko lang to sa isang kaibigan at pag nilagyan mo siya ng holder na to pwede mo na siyang gamitin dun sa aking scroll saw pero guys yung mga bagong scroll saw ngayon pwede na siya sa pin at pinless blade tulad nito so hindi mo na kailangan nito kung bago yung scroll saw mo eh, since luma na tong scroll saw 
eh, kailangan meron siya ng ano, meron siyang converter or holder. So una kong puputulin yung butas ng letter O sa gitna. Sa totoo lang guys, mas mahirap gamitin yung pinless blade kaysa dun sa pin blade. Siguro dahil nga holder lang yung gamit ko, mabibrate siya kasi eh. Kasi medyo mabigat din yung holder. So nagbabibrate siya, maririg nyo siguro yung sa tunog. Mas mabibrate siya kasi dun sa pin na blade na ginamit ko kanina. But we have no choice. Yan ang kailangan dyan para maputol yung maliliit na parts. Okay, so tapos na yung letter O. Tapos yung isa naman na letter O ang gagawin ko. And same procedure lang guys. So ulitin ko lang yung ginawa ko kanina. So guys, pinalik ko lang yung pin blade at puro straight cut na to. So madali na siyang gawin kaysa doon sa mga cuts kanina gamit yung pinless blade. So, isa-isayin ko lang siya. Ikakat ko lang ng isa-isay mga letters. And then, ipa-fine-tune ko lang siya gamit din yung scroll. So, so double ingat guys. Pag ganito ang maliliit yung ginagawa nyo, no? pwedeng, pwedeng maano yung daliri nyo doon sa blade. Pero don't worry guys. Kung madali man kayo ng blade is malit lang isugat. Pang band-aid lang. Pero still, ingat pa rin kayo. Masakit din yun, syempre. So, yeah. Ito naman, doble ingat din ako dito. At di naman ako nasugat dito. Never pa naman ako nasugat ng scroll. So, so still, konting ingat pa rin, guys. So, guys, ito, lilihain ko naman yung mga letters, no? Uh, gamitin ko rito ay manual lang na liha. 240 grit. Mas maganda to kaysa gumamit ng machine para hindi masyadong, para hindi sumobra yung pag maliha mo. Kasi pag minakin na mo to, baka, well, yeah, sumobra yung liha mo. Alit pa naman ng mga uh, parts. So, mas maganda na manumanuhin mo na lang using uh, fine sandpaper. So, konting tiyaga lang, guys. Konting liha lang yung gilid. Yung gilid muna una ko niliha. At hindi ko muna binakbak yung pattern para makita ko kung gaano ka daming material yung kailangan ko tanggalin. Pag kasi binakbak mo na yan, parang hirap makita eh. Pero yun, i-trace mo lang yung ano, yung guhit nung pinrint mo para makita mo kung hanggang saan yung kailangan mong lihain, no? Yan lang, liha lang ng liha. Sabi sa inyo guys, yung project na to is puro cut, scroll so cut, tapos liha lang. So, simple lang yung project na ito. At para doon sa gitna, gumamit ako ng kikil. Yan. So, yeah, medieval tools, pero yan pa rin ang pinaka-effective na way. So, guys, yan, binabakbak ko na yung pattern gamit ang aking exacto knife. At nakikita nyo naman na napakadali ng bakbakin yung pattern dahil merong masking tape, no? Parang sticker na lang siya. So, pag binakbak ko yung masking tape, mababakbak na rin yung pattern. So, pro tip yan, guys. Kung magdidikit kayo ng pattern na papel sa kahoy, lagyan nyo muna ng masking tape para mas madaling bakbakin. Dahil pag di nyo nilagyan ng masking tape yan at dinikit nyo yung pattern direkta sa kahoy, ang hirap tanggalin yan. Kailangan nyo pang i-sander yan para matanggal, no? Pero ngayon, since meron na siyang masking tape, napakadali lang niyang bakbakin. So, gamitin nyo na exacto knife para balongkitin yung sticker at matanggal siya. Tapos, lihain, nililiha ko lang yung harapan para kuminis. Kanina kasi hindi ko na hinaliha yung harapan dahil merong pang pattern. So yung gilid lang niliha ko ngayon yung harapan naman para kuminis at luminis naman siya. Yung likod kahit hindi na since ididikit ko naman yun doon sa kahoy. So mas maganda rin yun para mas uh, dumikit sa kanya yung glue no. So 
So ayan, mukhang okay na. So ito naman guys, sinagyan ko ng mahogany stain yung 11.9 na numbers. Pero guys, hindi ko nagustuhan yung resulta kasi masyadong naging kamukha niya yung kulay nung black. So, tinry kong iba para bawasan yung epekto ng mahogany. But it's too late na guys, masyado na siyang nasok sa mahogany. So, ginawa ko na lang dyan is niliha ko na lang siya ulit yung harapan niya. Hindi siya natanggal ng buo yung mahogany color pero okay lang naman. So guys, ididikit ko na yung 11.9 dun sa plak at makita nyo naman na nilagyan ko ng konting lemon oil yung plak para makita ko kung ano yung resulta niya in sa finished product. At makita nyo yung, yung numbers is medyo nag-fade siya ng konti. Niliha ko yan para medyo maging light siya pero uh, ano yan, naging ganyan yung tura niya. Okay lang naman, mukha siya rustic style. No? Tapos pag nilagyan ko naman yan ng lemon oil mamaya, gaganda ulit yung kulay niya. So talaga nagkamali ako doon sa mahogany stain na yun. Dapat di ko na ginawa. Pero wala, hindi ko, hindi ko pinakinggan yung instinct ko eh. <laughs> eh. Well, lesson learned guys, di ba? Okay, ngayon naman, didikit ko na yung workshop part. So gumamit ulit ako ng ruler dito para siguraduhin na tama yung space doon sa baba. At tapos yung space nung... Between letters is, well, ano lang, by eye lang, no? So, dinikit ko lang yan using Pioneer Wood Glue. So, pareho lang, puro Pioneer Wood Glue lang yan. Maganda sa Pioneer Wood Glue, mabilis, matuyo, at matigas talaga. So, solid talaga tong Pioneer Wood Glue. So, kung kayo woodworkers, I would highly recommend na gumamit kayo ng Pioneer na Wood Glue. Mas maganda pa yan kaysa sa Elmer's, tsaka sa Shell Wood. Shell Wood, okay lang, pero matagal siya matuyo. Itong Pioneer Wood Glue, pag kinabit mo, after a few minutes, matigas na agad. So, ibili nyo yan guys sa Ace Hardware. Mura lang yan, sa 130 pesos lang yung ganyang bote, 500 uh, ml. So guys, ito, nilagyan ko na siya ng Lemon Oil Polish, na yung paborito kong polish sa lahat. At ito na yung kanyang resulta. Not bad, hindi ba? So, okay na to. Konti babak ko lang at isprayan ko lang. So, ito na siya on my wall. Naka-display proudly on my wall. Ayos ba guys? So guys, again, maraming maraming salamat sa inyong support ha? at nakaabot tayo sa 5,000 subscribers at hindi ko magagawa ito dahil sa inyo guys. So, maraming salamat sa panonood, pagla-like, pagsusubscribe. At asahan nyo na marami pang useful vlogs and contents na akong ipapublish para sa inyo guys. no So again, thank you so much. Ito si Jean ng 11.9 Workshop. Happy Independence Day sa inyong lahat guys. And I'll see you again soon. Adios!